おはようございますおはようございますハレリアアメンえおはようございますおはようございますおはようございますお元気ですかはいあのちょっと今お湯を沸かしていますねはいコーヒーのーーコーヒーのためのお湯ですねあのはい紅茶を飲むかなあ紅茶を飲みますかはいそうですかどうも皆さんおはようございますおはようございますまあ昨日の今日ですが、えー、変わったことはないですかまあ特にいつもと同じでしてはいはいキウちゃんはどうですかそうですね、私もですね、あの、えー、夜,夜9時から10時まで放送してであの、少し経って休んで、まあ、起きてすぐっていう感じなので何かこう、はい、連続的な感じがしますね。はいはいウィスケトルですかねあの、夜間でね、その、沸騰すると音がするという、はい、あのうちの夜間大きくてですね、夜間の音だけで、ねはい、壁ドン来るかと思うんですけど、夜、<笑>お湯沸かしてて、すごく大きくて、でもすごくね、合理的だと思いますよ、あの、はい、沸騰して、もしねあの、気がつかないこと多いですからね。あのちょっと買うときにね、どれぐらいの大きなね、はい、あの音で鳴るかわからないじゃないですか。ああ、実際使ってみないとね。うん、はい。でも、一回使ったら返品できなくないですか。ああ、ああ、そうそうですよね。一回使ったらね。結構ひどいなって思ったんですけど、こんなに大きなね、音がするなんてね。<笑>はい。あの、日本ではね、あの、あのポット、電気ポットって言いましてね、はい、わかります。一日中、一日中空いてるよ、えー。それあの私売っておりまして、こっちでね。あ、売ってましたか。それが仕事でしたのでね。あ,あの、はい、アメリカではどうですか、電気ポットはや、はやらないですか。あの、お茶好きの方々には非常に重宝されてて。あ,あの、特にやっぱりアジア系のね、うん、あの、お茶をよく飲まれる方は。よく買いに来てくださったようです、ね。はい。うん。なんか日本人はなんかそう日本人特有の何かねこうものを発明しますね。はい、菊池さんおはようございます。菊池さんおはようございます。はい、今日はえっと七月三十一日で七月の最後の月ですね、えー。いよいよまた明日から八月です。はい。月ごとにリバイバルが近づいていると、えー、信じますね、えーえー、月ごとにですね、うん、あの8月というともう夏竹縄というか、はい、あの完全に夏で秋に向かうっていう時ですよねそうですねはい、7月はきっとまだあの初冬は梅雨の影響もあり、うんうん、はい夏休みもまだ多分始まってないと思うんで、はい、あのこちらは6月の終わりが学期の終わりというか学年末になるんですけどはいそうすると78が夏休みということですかね。そうですねでもまあほとんど夏休み休む方は少なくなりまして最近ではサマースクールに行くことが多いんでああのー、サマースクールっていうのがまああるわけですか、うんあのー、サマーにですね、うん、あの学科を取ると短期間で単位が取れるのでああのこちらの高校生や大学生は必ずあのどこかに行くのでない限り、うん、あのサマーを取ってですねあそうですか、えー、じゃああんまり夏休みどんどん早,く、うんはい、早く卒業するっていう早く卒業したいためにっていうことなんですね、はい、じゃああのそのサマースクール行く人と行かない人がいて、まあはい、遊びたい人は行かないというまあほとんどの人がサマースクールに行くほとんどの人が行くんですかあのこっちは日本以上に教育社会であアメリカの方が教育社会なんですか日本よりも
あの日本の方がまだねゆとり教育とかそういう見直しがされてるんですけど、うん、あのアメリカは猫も借子もあの単位やあの卒業証書がないといけないっていうことで、うん、なるほどあ,あそうなんです意外ですね日本が教育社会かと思ったら、えー、あのこっちはもっと悲惨でその、うん多大な借金をしてまで進学して、うん、あの進学しないといい仕事がもらえないというね、うん、あの完全なる履き違いなんですけど、うん、<笑>もうどうしも覆せないほどひどいですねこっちはえ覆せないほどひどい、うん、はいあのあそうですか学校に学びたいから行くっていうのはまずなくて<笑>この前もお話ししたと思うんですけどねその有名なファッションスクールに行きたいからお金くださいと言ってあそうです、ね、道端に立って物乞いをするという状況なのであの韓国、中国も結構あの教育社会ですよねそうかもしれませんじゃあ結構日本はそういうところでは逆に。先を行ってるんでしょうかねそうだと思いますあの、うん、ねやっぱり子どもの負担を考えてあげるっていうことから入ってるのでいいのではないかと思いますね、うん、あの私はあのチャイスクールをやってますのであの、はい、教育にはことさら関心があるんですがあの受験教育がねあの子どもたちを本当に蝕んでるというふうに、えー、考えてきましたけども。うんアメリカとか韓国、中国は、まあ、教育社会ならなおさら子どもたち蝕んでるんじゃないでしょうかそうですねあのとにかく大人も間違ってるし子どももかわいそうだっていうかねうんあので習い事もきついですよね習い事もありますかアメリカでは習い事がねあの子どもだけの問題じゃなくて全部お母さんがあの送り迎えなんですよ。あだからアメリカで子供を持つっていうことはこうタクシーの運転手になるのと同じぐらいあの子供の運転の送り迎えで振り回されるとあ、はあ、一人でね歩いていくのは危ないし、ねまあ、遠い遠いし,し危ないです、もちろん,、はい、んなのでそうですねそれであの月曜日から金曜日まで習い事が詰まりすぎて。うん、あの私、ピアノを教えてたんですけど、うん、お子さんに、うん、あのもうちょっとピアノまでできなくなりましたとか、うん、で本人の意思はどうなの、それ<笑>、うん、あの本人が一生懸命ピアノ練習して楽しそうに弾いてるのに、うん、親の都合でやめちゃうのかなっていう。あのーはい、ど,どういう習い事がアメリカではありますかあのまあ、音楽系のそういった楽器とか、うんうん、あとはその合唱団,合唱団それからテニス,、うん、テニスそれからスポーツですね野球スポーツテニスもねかなりあ,のあとは語学ですね語学,あ語学の習い事、はい、うんあとボーイスカートとかガールスカートがあってあボーイスカートですかうんはい、そうですか、意外と、意外と、あれですね、アメリカは自由,自由かと思ったら、意外と、えー、厳しいですね。厳しいし、なんでしょうかね、本当に、いい学校に入れたから祝福されたとかいうクリシャンもいっぱいいて、ねえうん、ある意味、祝福だとは思います、それをね、うん、目指して。努力されてきて、それが叶ったってことは素晴らしいことだけど。あのクリスチャンスクールも多いでしょクリスチャンスクールどうですか。そうですね。あの大きな教会だと、あのクリスチャンスクール持ってるんじゃないですか。はい、あのまあ幼稚園が主流で。あの幼稚園とかとデイケアってわかありますか、日本にも。老人の方のデイケア。じゃなくて。あのお子さんのね。お子さんのデイケア。結局子どもの養育費にめちゃくちゃお金がかかりますので、はいあのー、そのためにまあ叶うためにあのご両親が朝から晩まで働いても追いつかない状態で,うんそ,れでその間に子どもを預けて自分たちは働くという形になりますのでうんデイケアがすごく必要なんですがそれがすごくお金がかかって。あ
、であの子供を預けるためにお金を払って仕事をして稼いでも、うん、あのお金にならないっていうわけなんですね、うん、今度は、はい、保,育保,育園保育園みたいな感じでしょうかね。はい、でもあの私立っていうかプライベート、うんとスクールっていうか、うん、プライベートのデイケアだとあの高いんですね。ああ、はいうん。そうですか。じゃちょっと日本と似てますね、うん。そうですね。でも日本よりきついんじゃないかなって思うんですけど。はい。そうですか。夏休みまであの冬もあるんですよ。あの冬ウィンターのスクールがね。ウィンタースクールもあるという。はい、で夏休みも冬休みもあの学校行ってたらいつ休むんだろうって、うんまあ、クリスチャンが多いのでねもうちょっとクリスチャンカルチャーであのもっと自由なあり方があるかなと思ってたんですけどねどううなんでしょうかね、うんまあ、きっと少数ではありますがそういう方もいると思いますけど、うんうん、あの大半はねあの私そのピアノを教えたりしてあの小さなお子さんに教えて、うん、あのお母様たちとお話とかして大半はやっぱりそういうふうに、うん、あのお子さんに習い事をたくさんさせて、うん、あのまあそんな感じですねあのホームスクールホームスクールはアメリカからねこうあの、はい、ブームがありましたけどどうでしょう今はホームスクールどうですかホームスクールは盛んです。盛んですかうーんでホームスクールをサポートするためのいろいろなものがアメリカにはあるのでうあのそうですね政府からあの政府なのかな教育補助みたいなのもあってあのでまた習い事なんですね<笑>あの習い事をさせると自分で教えてで、えー、っとそれが終わると習い事へ連れていくっていうことで。あのこっちでホームスクールやったらもうお母さんが教えるとしたらお母さんはもう自分の時間は全くないみたいなああそうですね、はいまあ、私のとこもねあのホームスクールやってるんですけれどもチャンスクールとホームスクール両方やってるんですが、まあ、結構、はい、あの,のんびりやってるのであの妻も私ものんびり教えてますねうん、うんあの,ね、のんびりできて自分が本当に学びたいように学べたらいいのではないでしょうかね。うん、あのあこれが教わってよかったありがとうございますっていうね、うん、なんか感謝できるような学び方をね、うん、あの詰め込み詰め込み次のスクール次の習い事ではなくて、うん、あの一つ一つあこれを学びましたありがとうって言える、うん、なんかそんな。学びができたら幸せではないかと思います。うんうん、私はねいつもあの持論持論でいつも言うのはあの教育というのはねまさにイエス様の教えを学ぶことが教育だという持論があるんですが、多くの人はね、うん、あの必要じゃないものを学んで本当に必要なものを学んでない<笑>教えてないという、えー、一番一番教えなきゃいけないのはイエス様の教えなんだという。それが教育論なんですけれどもそうですねでもホームスクールチャースクールでもそれはチャレンジなんですよあの、うん、やっぱりイエス様のことを教えるっていうのはなかなかやっぱりホームスクールチャースクールでも難しくてあの、えー、チャースクールの生徒にもですねあのできるだけイエス様の教えをこう、うんえー、教えようとしてるんですが、えーイエス様の教えを教えるというのは並大抵のことではないですね。もう世の中が全然イエス様と違うふうに動いているからっていうことですかね、うん。そうですね。やっぱりこのまさにその霊的戦いっていう感じですね。霊的戦いの一つはあのイエス様の教えをいかに教えていくかというこれすごい霊的な戦いじゃないかなと思いますね。はい、そうですね。あのこのようなあの伝道放送、この伝道放送も結局はイエス様の教えをあの教えるためでもあるんですね。うんうん、あのそれで毎日ね、はいあの、この放送を見て学ぶこともできますし、はい、いいじゃないですかね、かなり。はいはい
イエス様がねあのマルタとマリアにあの言った言葉が、えー、人間にとって大事なことはわずかですいやただ一つですとおっしゃいましたね、うんはい、その一つというのがマリアがしていることなんですがそれは何かというとイエス様の教えに聞き入ってたことですよね、はい、イエス様のそばにいるってことですかねそうですねイエス様のそばにいてイエス様の御言葉に聞き入るということでしょうか、うん、おそらくクリスチャンってそれだけやってればいいようなねそうなんですイエス様は、はい、ただ一つって言ったんですねた<笑>大事なことはただ一つという<笑>そうおっしゃったので、はい、ま,まさに今のリスナーの方々がしてることが<笑>あのマリアのしてることでありあの一番大事な一つだ一つのことをあのリスナーの方はしてるんだということですねはいあのそうですよね私たちは大切なことができてよかったですね<笑>はいそうです、はいあのゆっちゃんはね夜も大切なことをがされてて、はいはい、で日々それをされてて、はいはい、一番大事なことをしてるということですね,ですね一番大事なこと、はい、それはイエス様の、はい、<笑>教えを聞けるということですねはいそうですねはいあのすみませんあの紅茶にミルク入れてきますねあどうぞどうぞ,どうぞはい皆さん、えー、私たち何が大事なのかあの本当に私たちは何をすべきか、えー、イエス様の教えの中で、えー、その私たちの方向性何,、えー、その何に注目する,するべきなのか何が大事なのかその価値観をまずイエス様から学ぶということが大事ではないでしょうか、えー、そして、えー、その、えー、なぜイエス様の教えを学ぶことが大事なのか、えー、私たちは本当に、えー、その人生で何が残るのか、えー、結果的に人生はどうなるのか、えー、そういうことの中で私たちは残るもの、本当に、えー、その積み上げていくもの、立て上げていくもの、それはこの世のものではなくて、霊的な世界の中で積み上げていくもの、霊的世界の中で立て上げていくものがあるんだよという、えー、そういうところにポイントを理解することが大事ではないでしょうか。はい、ただいま。おかえりなさい。はい。秋代さんは人生で何を立て上げてますかそうですね、やっぱりイエス様との,あのリレーションシップっていうかう、日々イエス様のことをもっと知りたいってだけですかね。はい、まあ、あと感謝、はいはい、リレーションシップっていうのはあの関係っていうことですね、イエス様との関係、はいあの。もっとね、神様を信頼できるようになりたいし。もちろん御言葉ももっと学びたいですし、うん、あのそうやっていく中で神様のいろいろな方向からごめんなさいいろいろな方向から神様をあの知るっていうか、うん、あの知っていけたらいいなって思って、うん、であの今日も命があることを感謝すること。あそれからその中で自分が神様にしてほしいと神様がすいません大変申し訳ありませんえっと神様が自分にしてほしいと思うことは何ですかっていうあのそれを求めるっていうかそれが実践できるように祈るっていうかですねはい。今ね、私たちがあのニコ生で伝道放送してますけどもこれは本当に神様の御心だと、えー、信じますね、えー、神様は、えー、神様のことを述べ伝えてほしいと思うんですね、はい、明かししてほしい、はいえー、そうですねはいですからとてもやりがいを感じますね
、はい、神様の御心を行っている神様の御心を行っているすごくやりがいを感じますあの今コメントのね177番にね「リジョイス」って書いてあるんですけどああのやっぱ喜ぶ主を喜ぶっていうね,うねよろ喜びなさいでさきっと<笑>主を喜ばれていらっしゃる、はい。素晴らしいですね。そうですね。アーメンですね。はい。あのこの世のことでこの世の喜びっていうのは本当に続かなくて喜べないことがたくさんあるんですが、あのイエス様に会って喜ぶ、イエス様のゆえに喜ぶ、イエス様自身を喜ぶ、えー、私たちの喜びはあのイエスキリストの喜びですね。はい。生きていることも生きていることも、えー、イエス様に生かされている。イエス様と一緒に生きているということで喜べると思うんですね。はい、そうですね。あと希望があるから喜べるっていうか。そうですね。はい。将来が保証されている。将来、ものすごい素晴らしい将来がある。もう考えられない、もう圧倒的にもう驚くような将来があるということを私たちは知っているので、また信じているので喜べるんですね。もうその素晴らしい将来を信じるだけで、えー、十分に、十分以上に喜べるんですね。信仰がなければ希望はないです。信仰がなければ喜びがないんですね。信仰がなければ、えーえー、なんて言うでしょうか、喜びの反対になっていくわけですね。そうですね。やっぱり希望と信仰。希望と希望と愛が最後に残るものって書いてあるので、はいはいはい、あのとても大事で,、はい、で希望はとても大事で、はいあのーね、全部なんかこう三角形になってましたっけね信仰と希望と愛ってそうですね正三角形になってて、はい、あのどれも大切で、うんあのーはい、バランスの取れたものでね、うんあの神様の三位一体もね、うん、あの精霊父と子と精霊もね、うん、あのそんな感じなんじゃないかなって、うんあうんはい、全ては同じものなんだけどあの違う局面を持っていて、うん、全ては同じぐらい大切なもので、うん、そして、うん、そういうことを今思わされたり、うん、あアメンアメン、はい、信仰希望愛ねあのえー、大,事な大事なポイントが3つあって似てるけれどもそれぞれあの違う側面で、まあ、その信仰希望愛を、まあ、熱心に求めなさいということで、はい、多くの人はあのこのようなものを求めてますが私たちは信仰希望愛を求めていますねそれがいつまでも残ると書いてありますね多くの人は残らないものを求めています。なくなるものを求めています。それは虚しいですね。あのこの前も言ったかもしれないんですけど、その私たちはその信仰やイエス様に助けてもらったからといって、はい、あのそれを使って何かをしようとは思わないんですね。うん、あの自分のそのアジェンダのために、うん。こう宗教を使うとかそういう神様の力を使うっていうんじゃなくて、うん、あの私たちを救ってくれた神様のことを紹介しているだけっていうかね、うんうん、あの私は神様に救われて神様の力があるから、うん、あの世界征服しようとかそういうことではなくて、うんうん、あの神様と一緒に生きて感謝して、うんうん、であなたも救われるんですよっていうことを、うん、あの伝道してたり。で神様に祈ったらこんなことを助けていただいたんですよっていうことを証ししたり、うんうん、そういうことをしているだけで,、うんうん、で神様と一緒に生きているだけで喜びがあって、うんうん、あのただ一緒にいるだけでいろんなことを教えてもらえて、うんうん、あの支援に導かれていろんなことが解決したり、うんうん、あの悲しいことを神様の愛思ってね乗り越えたり、うん、他の困っている方にこう愛がね差し伸べられるような奇跡が起きたり、うん、あのそういうことではないかと思うんです。そうですね
目に見えない神様が私たちの中にクリスチャンの中にいてその目に見えない神様の,その存在や力や愛をね愛がえその私たちを通してこう表されるというか私たちを通してこうあのなんて言うんでしょうかね見てもらうというか責任,責任がありますが。えー、それが伝道でしょうかで、ね、カルトとか書いてる方もいるんですけどあのカルトの場合多分誰かに利益がいくようになってるっていうのないかなって私は思うんです、ね、戦争も同じなんですが、うん、必ず誰か人間の形の人間の誰かがこう私服を肥やしたり、うん、得をするのが信仰宗教やカルトかな。うんうんでもあのクリスチャンはその教会は回して経営していくんですけど、うん、あの何も誰も豊かというかその大金持ちにもならないし、うん、あの何か特別力が持てるとか権威がもらえるとかじゃないんですね、うん、あのただイエス様と共に過ごしているというそれだけなんで。うんあのなのであの脱退とかよくあるじゃないですか、うん、その抜けるときにね、辞めさせてもらえないとかそういうのもないし、うん、あの一定のお金持ちじゃないと入れないっていうこともないし、うん、あの献金は必ずしなきゃいけないっていう強制もないですよね。うん、だからもうちょっとこう自然なね。うん例えばそうですねあのキリストと生きることは呼吸をすることと同じ、うん、あのキリストと生きることはキリストに命をもらってあの息を吸うことと同じで、うん、あのなんて言うんでしょうそれによってお金がいっぱい入ってくることもないですし、うんうん、<笑>あのそれを別に求めてないんですね、うん、イエス様を信じたらお金持ちになれるから入信しましたとか、うん、そういうことではないんですね。なんかその辺が説明難しいんですけどいつかうまく説明できるかもしれないんですけど、うんうんまあ、下手くそですけどあの、うん、イエス様以外何も求めてないってことでしょうか、うん、あの信仰以外、うん、特に何人も、うん、はい、うん、そうですねカルトの定義っていろいろあるんですが、はいまあ、イエス様は中心じゃないですねあの、うん、サミ一体を信じないののがカルトの一つの定義ですねそしてあの、えー、こう十字架を誇らないっていうのがありますね。すね十字架を誇るっていうのはとても大切な,そうなんですあのクリスチャンの要素ですね。そうですねまあ、十字架を誇るっていうのはまさにイエス様を誇るっていうことで、うん、まさにそ,のそれ以外にパウロも言ったように私は十字架以外には誇らないとパウロは言いましたけどその。何を誇るかというのが大事なんじゃないでしょうかあの私たちは自分自身を誇りませんし、はい、自分がクリスチャンだからな偉いとか全然偉くないし、うん、あのそうじゃなくて私たちを救ってくださったキリストが、うんうん、素晴らしいからそのキリストを誇るって言いましょうか、ねうん、そうですね。ですよねねキリストは、ね、あの誇らなきゃ、うんイエス様を誇ることがまさに信仰ということですね。はい、世の中はイエス様じゃないものを誇るという、ね、イエス様じゃないものを誇る。それが偶像崇拝ですね、はい。多くの人のプライドは偶像崇拝だということですね。多くの人あの結局、人間はその人間同士の中では秀でた人とか。うんあの不器用な人もいますが、うん、あの神の目から見たらやっぱりあんまり大差はないんじゃないか、うん、私たちはやっぱり塵から作られたものでよくキウちゃんが元塵って言うんですけど元塵だった<笑>、はい、私たちは元塵ですね元塵どうせ元塵なのにどうして自分を誇れようかというかね、うん、そうなんですよどうして,うしてこ,んなこんな自分を誇ろろううとも思うのだろうかむしろ元チリが今ねこう人間になっていてで元チリが今神の子になってるんですからもう当然喜ぶべきだと思いませんかそうですね
あのでもね人間はつまんないことで悪魔に騙されて変なプライドを持ってしまう悲しい生き物でもあるんです。うんうんね、クリスチャン同士であってもね昨日のお話ではありませんが見言葉でさばいたりうん<笑>あそうですね、はい、さっきのね教育の話もしましたけど何かやっぱり学歴を誇ったり、はい、あのあいい仕事が欲しいというやっぱり何か、うん、プライドがあって社会的社会的、えー、まあ、えー社会的にいい生活をしたいというプライドがあるんではないでしょうかね。あの雇用する方がまた、うん、その学校を出てるからその方を採用するっていうね、うん、あの、うん、それはもちろん仕方ない状況もあると思うんです。例えば三人しか雇えないのにね、三百人も履歴書を出してきたら、うん、やっぱり一人一人のことを全部調べて雇うわけにいきませんから。うんあのどうしてもね、良い学校を出た方からこう絞っていくと思うんですね。秋代さんがあの会社の経営者でしたら、どういう基準で人をあの雇いますかそうですね、いや、やっぱり自分の会社はクリスチャンの会社がいいかな。いいですね、信仰的な人を優先しませんかでもですね、あのどうなんでしょうね。自分の経営だったらあのうちの会社ではこういう会社ですっていうそういう経営できると思うんですけど、うん、あの例えば主人が前あの進学校で教えたことがあるんですけど、はい、進学校っていうのはですね、はい、あの神様の学問を教える学校で、はい、あの聖書とかあの聖書のもっと詳しいことを教える学校なんですよ。でそこで教えるときにこう契約書みたいなのがあるじゃないですか、はい、採用されたらサインする書類がありますよね。はい、であのそれにあのうちの学校では聖書をもとにしている聖書の学校なので、うん、あのキリスト教の教えを聞くことが主ですそれでもいいですかっていう書類にああの同意して働くんです。ああの普通の学校ではね考えられないじゃないですか普通は学校は普通のなんて言うんでしょうかねこう普通勉強ですね教養的なね、うん、あのそういうのだからそういうことを断る必要もないし、うん、かえってあの宗教的なものを持ち込むなとかそういう約束をさせられるでで、ねうんはい、でも進学校では全く真逆で、うん、うちでは聖書しか教えないんです,ああいいです、ね、それでもいいですかって。であのーまあ、主人の場合はクリスチャンだったんで当然、その方がいいので、うん、オッケーみたいな、うん<笑>はい、オーケーですかオールオーケー,オー,ロあオールオーケーね、オールオーケー、はいあのー、同意しますの方にクリックするようなものですよね、うん、いいですねであのもしね自分もそんな事業を営む恵みに預かれたら、うん、それでもいいですかそれでも働いてくれますかって。うん聞きしてじゃあそれでもいいっていう方とね、うん、一緒にじゃあイエス様と祈りながらこう、うん、あの楽しく経営していけたら、うん、いいですね私のチェアスクールもあの、はいえー、生徒が来た時ですねこの学校は、はい、あの受験勉強しませんこの学校は、はいえー、聖書のことを主に教えますっていうふうに断ってそれでもよければ、まあ、サインまではいかないですけども。えー、ちゃんときちっと、うん、あのここはイエス様の教えをだけを教えます、まあ、だけじゃないですがをメインに教えますっていうきちっとこう説明して入学を、ね、促しますけども、はい、やっぱり目的が大事ですね,、えー、そうですね目的をしっかりしないと、えー、あのこうぎくしゃくしちゃってうまくいかないと思いますね、はい、で以前あの歯医者やってたんですが最初はあの信仰のない未信者の方を雇ってたんですね、うん、ところがね私が伝道するとやっぱりうまくいかないんですねやっぱり協力がなかなか難しいんですよ、はい、それで今度はあのクリスチャンの人を雇うようにしたんですねえじゃあもしかしてあのキューちゃんのデンティストリーって、はい、もう全員クリスチャンのスタッフさんで働かれてるんです、ね、そうなんですねそしてクリスチャンしか雇わないようになったんですね
、そしたらば一緒に乗れるし、一緒に電動できるし、非常に楽しくなったんですね。いい歯医者じゃないですかそう、まもうその歯医者ないんですかね、今<笑>あ。ありますよ、あの、クリスチャンの歯医者結構ありますよ本当ですか、いい歯医者ですね。あのなんだか痛みすらもないような気がします、錯覚的に。行ったことがない歯科伝道、歯科伝道って言うんですけどね。<笑>いや、なんかそういう歯医者さんに行くとね、痛くないんじゃないかっていうね、あイメージ的多分,多分あのクリスチャンの歯医者の方が優しくて、まあ、うまいかどうかは別ですけど。<笑>あのあの喜びにね<笑>痛、痛みも少ないんじゃないかと私は思いますけどね。アメリカにはそういうクリスチャン歯医者多いじゃないですか。はい、あのもうあのそう教会でね、あなたどこの歯医者さんに行ってますかって聞いて、はい、あのクリスチャンありますかって聞けば多分。あ<笑>はい。そうですね。あの今私が行ってる歯医者さんはあの宗教優先ではなく、はい、言語優先でして。言語優先。<笑>はい、日本語をしゃべる歯医者さんのね。あ日本語をしゃべる歯医者さんあ。またま日本人の友達がそこに行ってて紹介されて、うん、ああの行くとやっぱり細かな、ね、治療についてのお話も理解できる。あできますからね、うん。そうですね。やっぱりね、言葉が通じなかったら治療怖いですよね。うん、はい、ちょっとね。うんはいあのやっぱり用語がね難しいんで医学用語とか、うん、あのお買い物するみたいにはいかないですもんね。うん、あのミシ,ンミシンジャと首を折ってはいけないっていう命令があるんですね。はいまあ、それはねあのどういうことなのかということですが、まあ、結婚はまずそれは言えると思いますね。えーうん、クリスチャンとノンクリスチャンが結婚してもうまくいかない価値観が違う生き方が違うね。やり方が違うあのやっぱりクリスチャン同じそれもクリスチャンでもねい,いろんな信仰が違っちゃうとまずいので同じ,同じ考え方の信仰であの結婚するべきだし、はい、仕事も本当に私はそれを体験しましたねやっぱりクリスチャン同士が一緒に仕事した方がうまくいく、えー、やっぱり無信者の方とは価値観が違うのでどうしてもぶつかってしまいますね。あのですね、Q ちゃんはあの例えばあのいつもは普通のお寿司屋さんに寿司を食べに行ってたんですけど、はい、ある時ものすごい美味しいお寿司屋さんを発見して、はい、あのそこで食べてしまったら、はい、あの他のところにちょっと行きづらいくなったことってありませんかあそれはあるでしょうね。あでしょうねはいうん、あのクリスチャンも一回教会に入ってもうイエス様とあの一緒に生きようって決めて、うん、救われちゃって、うん、あの癒されちゃったりすごい恵みを受けて喜びに満たされちゃうとね、うん、もうキリストを信じる前には戻れなくなるんです、うん、<笑>そりゃそうですね、はい、だからそこでねやっぱりあの前あのクリスチャンじゃない方と一緒に働いてた時の記憶もねもうあの時どうやって一緒に働いてたのかな、うんえー、分からなくなるほどですね、うん、のイエス様の愛や恵みは素晴らしくて、うん、やっぱり一回ねクリスチャンになっちゃうと、うん、そのまだキリストを知らない方と一緒にね、うん、何かをやるってことがあの結構難しくなっていくと思うので。うんうんあのただあのテーマ的にねそういうのを超えて何か一つのことをやろうとか、うん、あのそういう場合は少し違ってくると思うんですけど、うん、普段結婚したり、うん、友達同士だったり、うん、ねあのそういう場合やっぱりかなりあのクリスチャンがね職場でいじめられて辞めさせられるって多いんですよすごくね。多いですかアメリカで多いですかうん、だからあの、主人も前すごくいじめられててあ、あのー、その新学校の後に行った学校かな忘れちゃった、うんうん、で新学校で雇われた時はもうこれ神様だよって、うん、神様があの救ってくれるためにね神様の学校の仕事を与えてくれたんだよって言ったもんですね、うん、よくね。うんはいあのーね、よく教会であの職場の方があのなんかこう、ね、あのクリスチャンだからって、うん、あの意地悪してきたりとかよく話聞きますよね,そうですねイエス様はねあのまず私がこの世から憎まれたというおっしゃいましたね
まあ、十字架がまさにそうですね。十字架っていうのは、イエス様があのこのように憎まれた形ですね。ですから、クリスチャンも憎まれる。クリスチャンもこのように憎まれる。なぜかというと、この世が悪魔の国だから、悪魔の国の中に生きているクリスチャンは、狼の中にいる羊のようなものですから、狼は羊をあのあのこう食,べに食べに来ますよね。あの結局、ですね悪に対して悪をも持って報いてはならないという教えがあって、うん、こうクリスチャンは自分が意地悪されても意地悪し返さないじゃないですか、うん、だからあのいじめる者にとっては身は安全なんですよ、うん、クリスチャンだからこう仕返ししてこないだろうというね、うん、で当然、仕返ししないですから、うん、あの結局、クリスチャンがやめさせられることになるんですよ、ね。うん非常にね、残念ですけどね、あのはいうん、でも、そのねあのこのクリスチャンがこう復讐しない、抵抗しない、まあ、そこに、うん、あの神様の愛が表されているのではないでしょうか。弱くて、弱くてね、抵抗しないんじゃなくて、愛が理由で抵抗しないわけですね。それは神の栄光ではないでしょうか。はい、そうですねあのイスラム教はキリスト教をものすごく迫害しますね、イスラム教はね、はい、でもキリスト教がイスラム教を迫害することはあのわずかだと思うんですね、この世,この世はキリスト教を迫害しますのイスラム教のことはわからないんですけど、はいはい、この世は、ね、クリスチャンを迫害しますけど、クリスチャンは、まあ、この世をあの迫害しませんね。そうですね,、うん、あのねもしこの放送をお聞きのクリスチャンの方でね、うん、もし職場や学校で何かそういった問題がある方々はね本当に諦めないで、うん、あのイエス様に祈ってください、うん、あの何かのね必ず救いが来ますし、うん、あの長かったんですよね、うちの主人も<笑>ああのクリスチャン大嫌い学校に雇われちゃいまして。あ,あ,あのすごい長かったんですけど、うん、でもちゃんとイエス様の次の職場にスムーズというかに導かれまして、うん、長かったけどね、うん、あの彼は祈りをやめませんでしたし、うん、あの周りのみんなも祈りました教会でも祈りました Q、うん、ちゃんも祈ってくれて、うん、あの今の何の問題もない、うん、あの学校に行くことができその間に進学校という素晴らしいね、うんあの学校であの何かこう短い間雇われたのかな、うん、であのそこでね礼拝してる生徒たちの声を聞きながら仕事をするっていう、うんいいですね、素晴らしい恵みを受けました、うんいいね、絶対諦めないであのイエス様は全然全部見てるし覚えてますから、うんうん、<笑>であの周りのクリスチャンのお友達もね諦めないで何回でも一緒にお祈りしてあげてほしいなって思います。うんいいですね、はい、イエス様はあの神の国を大事に求めようとおっしゃったので私たちはあのクリスチャンがね一緒にあの仕事をしたり一緒に伝道したりクリスチャンがねこう協力することこれもとても大事なポイントじゃないかと思うんですね。今あの、うん、秋夫さんと私と、まあ、リウさんもいらっしゃいますしまた他の。BSP の方もいますが、クリスチャンが今一緒に伝道してるんですね。クリスチャンが一緒に伝道しています。これはとても素晴らしいことだと思いますね。そうですね。あのでね、あの皆さんもあのもしね、あのクリスチャンになってない方がいて、うん、あのこういう世界に、<笑>あのこんな平安な世界もあり、うんうん、あの。こんなね、人たちもいるんだっていうことに興味をね、うん、持たれたらあのぜひ参加していただいて、うん、あの一緒にクリスチャンの仕事なり、うん、学びなりをあのしていけたら、うん、さらに私たちのねこう、天国が広がると言いましょうかね、うん、あのそうですね本当に私たちはこう噛みついたりしないし、うん、あの
そんな激しくないんで、うん、あのもう本当はもっと激しくなるべきなんですが、うん、あの結構羊っておっとりしてますもんねそうですねおとなしいですね<笑>なのでねあのいろんなプレッシャーとかいろんな問題があると思いますね生きてることって大変ですからね、うん、でもこんなオアシスもありますから、うんもしよ,よろしければ教会に行ったりあの Q ちゃんの方にね連絡してくれたら、うん、あのお近くの良い教会を紹介してくれるそうなので、うん、はいやってみたらいいんじゃないかな、まあ、教会やねあのクリスチャンの世界はオアシスであの、はい、本当にこう,うなんて強制しない落とさないあの居心地が良くて居場,所居場所になって。素晴らしいところなんですが、多くの人はそれを知らないので、えー、教会に来ないんですけれども、この世と比べたら圧倒的に素晴らしい、楽しいところなんですが、えーまあ、偏見があるというか、体験がないというか、えー、教会に来ないですね。あの教会もね、あの1回行っただけでは、あのー、いろいろ知らないことばかりじゃないですか。うんうんなのであのちょっとの間行ってみていろんなことを知っていくと楽しくなってくるんじゃないかな、うん、あと友達できたり、うん、一緒にお祈りしてもらったりあの教会でね祈りを受けてその祈りが叶えられた時の喜びっていうかね、うん、あのそれ経験ですよね精霊体験とか言いませんあの専門用語でね精霊,精霊体験精霊体験そう,そ,うそ,うかそういうことするとあの本当に分かってくるんですね,そ,ですねその精霊体験を強調するのがあの、まあ、カリスマなんですがその精霊体験がないとやっぱり信仰が分からないんですねあの私たちがこうやってねあのお話ししてるだけではねこうカバーしきれないですね、うん、それは実際に体験していただかないとね機会だと思っていただいて。はい、そうですねでもあの聞いてるだけで精霊体験することもあそうですね,ですねはいはいじゃあそういうふうにね祈っていきたいと思いますしはい、はい、あのペ,トあのペトロがあ,あ時間時間時間ですね<笑>時間もなくなっちゃったじゃあえっとどうしましょうかね先でお祈りしましょうかそうですね,ねじゃあお願いしますじゃあ,じゃあ,あの、えー、秋代さんお願いしますあの今日はあ教育のお話をしましてそうですねはいそうですねでもやっぱり今日はちょっと迫害されてるクリスチャンのために祈りたい気がします、うん、はい、はいはい、お祈りします神様は感謝します、えー、クリスチャンは少数派だけど、えー、とてもイエス様の平安を持ってたりイエス様の愛を持ってたり、えー、そういうふうに、えー、日々イエス様と一緒にいることが楽しいえー、そういう民族です。イエス様、それだから、えー、まだイエス様を知らない人たちと一緒にいるときに、えー、いろいろ違うところがあり、そして羊のようなので、えー、攻撃されがちです、えー。ついなんかこう、弱いんじゃないか、何も言わないんじゃないか、なんで黙ってるんだよってきっと思われて、えー、つつかれたり、えー、いろいろ、もうこんなやつと一緒にうざがられたりとか、私たちも。放送できっとそういう時もあるでしょう、えー、そういうことがあります、えー、でも、えー、イエス様は、えー、全てをご覧になっていって、えー、私たちの祈りを聞いてくれます、えー、ですので、えー、どうかこの放送を見ていてクリスチャンで、えー、職場や学校やいろいろなところで迫害を受けている方々一人一人が、えー、今日はイエス様に、えー、励まされるように祈りますイエス様が励ましてくださってえー、そして、えー、諦めることなく祈り続けることができるようにどんなことがあっても諦めずにイエス様の解決イエス様の導き、えー、そして祈りを絶やすことがないように祈ってもダメだったもうダメだっていうことがないように祈ってもまた祈る、えー、そして疑わずに信じる信仰を与えてください、えー、それだけじゃなくて聖様による励ましを与えてください。えー、いろいろなクリスチャンの友達や御言葉を送ってください、えー、そして必要としているものが全部満たされてあこれは神様から来てるんだということが分かって励まされてさらに祈ることができるよう、うん、でも神様、もうクリスチャンが迫害される世の中ではなくてリバイバルの世の中になりますように
イエス様リバイバルが早く来てみんなが愛し合えるそういう時が来ますようにまたキリストを知らなくて、えー、いじめられてる方もいると思いますイエス様のこと知らないけど、えー、たまたまこの放送に来ててたまたまそういう問題持ってるそういう方がいます何だかわからないけどいじめられてしまう迫害されてしまう、えー、どうしていいかわからない方がいますどうかその人たちのためにイエス様が見てを差し伸べてくださいイエス様が励ましイエス様が解決イエス様が救いだということが分かるように、えー、そして、えー、全然そういうことがない方も、えー、今日聞いてらっしゃると思いますがそういう世界があるんだよとこういう世界があるんだよキリストがいるんだよキリストがそうやって、えー、この世界から手を差し伸べてるんだなっていうことが、えー、さらに精霊様によってもっと深いところで分かりますように私たちのこの拙い説明、えー、そういうのを超えて神様が直接私たちの今日の放送を通して何かの神様のインプレッションを与えてくれるように祈ります私たちはただイエス様がいるんだよって言ってるだけにすぎません、えー、なのであとは本当におられるイエス様が仕事をしてくださり、えー、そしてこういった迷える魂のために御手を伸ばしてくれて救ってくれるだけですイエス様そのために祈ります、えー、特に今日はそうやって心が弱っている人たちのために祈ります、えー、難しいことがあったり迫害されたりどうしていいかわからないことがある、えー、そういった人たちが全員が、えー、リガードレスイエス様を知っていても知らなくても励まされるようにただこの放送を見ただけでここに精霊様がいるだけで精霊様がいるから励まされることができるように祈ります、えー、ここにいる全員を祝福してくださいアメン主を感謝しますイエス様によってお祈りしますアメンアメン天の父様感謝します今日も、えー、リスナーの方々と秋代さんと一緒に、えー、学び一緒に、えー、祈れること本当に感謝します私たちの本当に大事なことはただ一つイエス様のそばにいてイエス様の教えを聞き入る学ぶということですどうぞ私たちがあなたから離れずいつもあなたから学び続けることができるように守ってください欲望に欲望に導かれないようにこの世の見えに虚栄に導かれないようにどうぞ私たちがいつもイエス様を一番にしてイエス様を誇り信仰に歩めるように守ってくださいあなたを心を尽くして思いを尽くして力を尽くしてあなたを愛し続けることができるようにあなたの御言葉をしっかりと守ることができますように私たちの弱さをえー、あなたが補ってくださり、えー、イエス・キリストにあって、えー、成長を遂げるクリスチャン成熟したクリスチャン霊的に成長して、えー、あなたの栄光を表すことができるクリスチャンあなたの、えー、見心を行うクリスチャンとなれますようにどうぞリスナーの方々を励ましてください、えー、私たちを励ましてくださいそして、えー世の光となることができますようにこの世に対して神様の愛を表し神様の栄光を表し神様の存在を証しするそのようなものとなりますようにイエス様どうぞ私たちを引き上げてください私たちを引き上げてどうぞあなたにあなたの栄光に用いてくださいあなたの福音のために用いてくださいたくさんの方があなたを知らずに苦しんでいますたくさんの方がサタンに騙されて間違ったことを教えられています。この世の価値観は間違っています。この世の在り方は間違っています。それはサタンがイエス様を除外し、イエス様は抜きの生き方、イエス様を重んじない生き方、神なんかいないという、そのような大きな嘘で多くの人を騙していますが、イエス様どうぞ、どうぞ。多くの人をサタンから引き離し、イエス様に引き寄せてくださいますように、どうぞイエス様、えー、私たちは確信しました。私たちは信じきりました。
。イエス様こそ、イエス様こそ唯一の救い主。イエス様こそ神であり、私たちのために死んでくださった素晴らしいお方であり、この世界を作り、人間を作り、永遠に、永遠に、えー、この万物を従わせる方だということが、えー、確信しました。この確信を多くの人が持つことができるように、知ることができるように、どうぞ私たちがさらにさらに、えー、伝道を続けることができるように助けてください。多くの人が知ることができるように助けてください。えー、いじめがあります、差別があります。もう本当にこの世は悪魔の餌食で、悪魔によって苦しめられ、悪魔によっていじめられている世界、悪魔によって差別されている世界。悪魔によって滅びに向かっている世界です。どうぞ、主よ、えー、彼らを救ってください。彼らを救ってください。あ悪魔のいじめから救ってください。悪魔のその、えー、滅ぼそうとする力から救ってください。イエス様、一人でも救ってください。一人でも多く救ってください。そして、えー、その聞く耳のあるものが、その救いを求めようとする者があなたに近づきあなたの御言葉を聞いてあなたの御言葉によって救われますように御言葉によって救われますようにどうぞイエス様、えー、一人一人今聞いている一人一人が救われてきますようにイエス様の御言葉によって御言葉を聞いて信仰を持ちその信仰によって救われますようにイエスキリストを信じる信仰によってリスナーの方々一人一人が救われますようにそしてその信仰によってさらに神の国が広がっていきますように神の国が広がっていきますようにイエス様どうぞどうぞあなたの栄光を表してくださいあなたの力を表してください神の国が大きくなりますように神の国が充実しますように神の国に多くの人が入りますようにイエス様の門を通ってイエス様の羊の門を通って多くの人がその神の国に入って癒されますように祝福されますように憩いますようにどうぞしよう、えー、働いてください働いてください日本に働いてください私たちの働きに働いてください、えー、共に働いてください主を期待します明日から8月ですあなたのリバイバルが来ますようにあなたのリバイバルが日本に訪れますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。アメン。アメン。イクニのために祈る、ね。イエス様のために祈る。ねえー、これが信仰ですね。はい、アーメンはい、多くの人がこう本当に変わっていくのを見ることは嬉しいですね。はい、菊池さん、アーメン。<笑>今日はあの水曜日なので、明日明日木曜日なので、明日はですねあの朝の放送がありません、残念ですが。えー、明日は夜だけ、夜7時にありますね。えー、今晩は9時、夜ありますが、明日は、えー、夜7時です、えー。朝はないので申し訳ないです。はい。木曜定休、<笑>木曜定休なんですね。メンテナンスですね。はい。はい。じゃあ皆さん、えー、今日一日、えー、ロサンゼルスは今夕方に近くなってきましたけれども、ね、日本では、えー、これから一日が始まります。どうぞ皆さん、えー、今日も素晴らしい一日を送ってください。感謝に満ちた一日、喜びに満ちた一日。えーイエス様と共に生きる一日、えー、出会う方々を愛し祝福してくださいありがとうございましたリスさんの方々秋代さんありがとうございましたそれではまた金曜日にお会いしましょうシャローン
シャロー,ーム、シャローム、失礼します。シャローム、アメン。